இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸி லேர்னிங் சேனல் மூலமாக உங்கள் எல்லாரையும் திரும்பவும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் சரிஸாக வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வரிசையில் நம்ம யூனிட் நைனில் ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸாக சரிஸாக வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் தமிழ்நாடு மானோட புவியல் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஃபைவ் பார்ட் ஆஃப் வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பார்க்கலை அப்படின்னா நம்ம சேனலோட பிளேலிஸ்ட்டில் யூனிட் நைன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ப்ரீவியஸாக பார்க்காத பார்ட்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பார்க்குறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நாம் இந்த வீடியோவில் எதுலேருந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தகவல் தொழில்நுட்பத்துலேருந்து தான் பார்க்க போகிறோம் தகவல் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தகவல்கள் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணுறதுக்கு பரிமாறுறதுக்கு எந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எப்படி அந்த டெக்னாலஜி வந்து உருவாக ஆரம்பித்தது அது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது வந்து அந்த டெக்னாலஜிக்குன்னு சொல்லி நம்ம என்னென்ன அமைப்புகள் வச்சுருக்கோம் இந்த தகவல் தொழில்நுட்பம் எந்தெந்த முறையிலலாம் வந்து நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்ஏஏஎஸ்சிஓஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தேசிய மென்பொருள் மற்றும் சேவைகள் நிறுவன கூட்டமைப்பு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த கூட்டமைப்பு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடிய மொத்த மென்பொருட்களில் வந்து தென் மாநிலங்கள் அதாவது சவுத் இந்தியா வந்து தொடர்ந்து ரொம்ப வந்து ஷேர் அதாவது அவங்களோட பங்களிப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க தென் மாநிலங்கள்னு சொல்லும்போது தமிழ்நாடு அது மட்டும் இல்லாமல் ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா இது நாளும் சேர்ந்து வரும் இதில் தமிழ்நாடும் ஆந்திராவும் சேர்ந்து இந்தியாவோட ஒட்டுமொத்த மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் கிட்டத்தட்ட அப் அறுபது பண்ணுறாங்க நம்ம நாட்டோட மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் கர்நாடகாவுக்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு தான் வந்து ரெண்டாவது பெரிய ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய மாநிலமாக இருக்குது நம்மளுக்கே தெரியும் பெங்களூரில் தான் வந்து கூகுளோட மெயின் ஆஃபீஸ் இருக்குது டிசிஎஸ் இருக்குது இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தி ஸ்டார்ட் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்து கர்நாடகாவுக்கு தான் மென்பொருள் வந்து ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நிலை நம்ம சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா ஃபாரின்லேருந்து ப்ராஜெக்ட் வாங்குறாங்க இல்லையா இதை தான் வந்து ஏற்றுமதி நம்ம சொல்லுவோம் அதில் ரெண்டாவது இடத்துல வந்து நம்மளுடைய தமிழகம் வந்து இருக்குது சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ரொம்ப சிறந்த பகுதிகளாகவும் ஏற்றுமதியை வந்து ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு இடமாகவும் இருக்கக்கூடியதான் இந்த சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் இந்த மண்டலம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிறைய உற்பத்தி பொருளை வந்து கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சேவைகளையும் வந்து பண்ணுவாங்க நாங்குநேரி எண்ணூர் ஒசூர் பெரம்பலூர் இந்த நான்கு இடத்துலையும் வந்து சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் வந்து இருக்குது தகவல் தொழில்நுட்பம் அது மட்டும் இல்லாமல் தகவல் தொழில்நுட்ப சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னு பார்க்கும்போது டைட்டல் பூங்கா அல்லது டைட்டல் பார்க் டூ டைட்டல் பார்க் த்ரீ அது மட்டும் இல்லாமல் உயிரி மருந்தகம் இது ஃபுல்லாகவே சென்னையில் தான் வந்து இருக்குது டைட்டல் பார்க் ஃபோர் மட்டும் கோயம்புத்தூரில் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் எஸ்இஇசட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பெஷல் அதுதான் எஸ்இஇசட் அப்படின்னா மத் வேறு பகுதியிலிருந்து வேறுபட்ட வாணிப சட்டத்திட்டங்களை உள்ளடக்கின ஒரு பகுதிக்கு பேர் தான் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மண்டலம் வந்து நாட்டோட நிறைய நம்ம நாட்டில் நிறைய பகுதிகளில் வந்து இருக்குது வணிக சமநிலை அதிகரிக்கிறதும் வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறதும் முதலீட்டு அதிகரிக்கிறதும் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது ஃபுல்லாக தான் வந்து இந்த சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம்னு சொல்லக்கூடிய எஸ்இசட்டோட முக்கியமான நோக்கங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காவை தான் பார்க்க போகிறோம் டைட்டல் பார்க் அசன்டாஸ் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவைகளுக்கான மஹிந்திரா உலக நகரம் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் டைட்டல் பார்க் ஒன் மற்றும் டைட்டல் பார்க் த்ரீ சாரி டைட்டல் பார்க் டூ அண்ட் த்ரீ கோயம்புத்தூர் அவட சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் மற்றும் டைட்டல் பார்க் ஃபோர் இது ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய தகவல் தொழில்நுட்ப மையங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தகவல் தொழில்நுட்பத்துக்கு அப்புறமா என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்ஜினியரிங் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பொறியியல் உற்பத்தி தொழிலகங்கள் உற்பத்தி தொழில் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா 
மாநில பொருளாதாரத்தில் வந்து ரொம்ப ஒரு துடிப்பாக செயல்படக்கூடிய துறைகளில் ஒரு துறை தான் வந்து இந்த பொறியியல் உற்பத்தி தொழிலகங்கள் இது வந்து பொருளியல் உற்பத்தி தொழில் துறையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பை வந்து கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வாகனங்கள் இதர பாகங்களோட உற்பத்தி வாகன உற்பத்தி மூல உலோகம் உலோக கலவை தொழில்கள் உலோக பொருட்கள் பழுது வாங்கக்கூடிய கருவிகள் எல்லாத்தையுமே உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது வந்து இந்த பொறியியல் உற்பத்தி தொழிலகங்கள் தான் தொழில்துறை உற்பத்தியில் தமிழ்நாட்டோட பங்கு வந்து ஒட்டுமொத்த நாட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது பதினொன்றுலேருந்து பனிரெண்டு சதவீதம் வரைக்கும் வந்து இருக்குது மென்பொருள் தவிர்த்து நாட்டோட ஏற்றுமதியில் பதினஞ்சு சதவீத பங்களிப்புடையது வந்து இந்த பொறியியல் தொழிலகங்கள் தான் இந்தியா வந் ஓட மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் தமிழகத்தோட பங்களிப்பு என்ன அப்படின்னா பதினேழு சதவீதம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாகன தொழில்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் வாகன தொழில்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்றும் இல்லை காரு பைக்கு அதுக்கப்புறமா நம்ம மினி ஆட்டோ எல்லாமே சொல்கிறோம் இல்லையா டெம்போ இது எல்லாமே உருவாகக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸாக நம்ம வந்து வாகன தொழிலகங்கள்னு சொல்லுவோம் வாகன உற்பத்தி அது மட்டும் இல்லாமல் கனரக வாகன உற்பத்தி இந்த ரெண்டு உற்பத்தியிலுமே தமிழ்நாட்டோட பங்களிப்பு வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து வாகன தொழிலகம் வந்து நம்ம மாநிலத்தோட பொருளாதாரத்தில் ஒரு முக்கிய பங்கு வைக்கக்கூடியது ஏன் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி டூ வீலர் ஃபோர் வீலர்ன்றது ஒரு மஸ்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் பொருளாதாரத்தில் இது முக்கியமான ஒரு பங்களிப்புக்கு அழியக்கூடியது வந்து இந்த வாகன தொழில்கள் தான் மாநிலத்தோட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் எட்டு சதவீத பங்களிப்பு யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா இந்த வாகன தொழிலகங்களுக்கு தான் இருக்குது ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மக்களுக்கு வந்து நேரடியான வேலைவாய்ப்பு அளிக்கக்கூடியதும் இந்த வாகன தொழிலகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி தான் இந்தியாவில் வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வாகன தொழில்களில் இருபத்தோரு சதவீத பயணிகள் வந்து மகிழுந்து அதுக்கப்புறமா முப்பத்தி மூணு சதவீதம் வந்து வணிக வாகனங்கள் நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களே டெம்போஸ் அந்த மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஒவ்வொரு வாகனத்தோட உதிரி பாகங்கள் இது ஃபுல்லாகவே வந்து தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப அதிகமான பங்களிப்பு கொடுக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஃபியோர்டுன்னு சொல்லக்கூடிய கார் ஹோண்டாய் ஹெச்எம் மிட்சுபி அசோக் லைலேண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வேளாண் கருவிகள் நிறுவனம்னு சொல்லக்கூடிய டஃபே அதாவது இழுவை இயந்திரம் இழுக்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடிய இயந்திரங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனத்தை தான் டஃப்ஃபேன்னு சொல்லுவாங்க டிராக்டர் இது ஃபுல்லாகவே உற்பத்தி பண்ணக்கூடியவங்க இந்த உற்பத்தி தளங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கு அப்படின்னா இதோட இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபுல்லாகவே தமிழகத்தில் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரசாயன மற்றும் வார்ப்பு பொருள் தொழிலகம் ரசாயன தொழிலகம்னு பார்க்கும்போது கெமிக்கல்ஸு தான் பொருளாதாரம் அது மட்டும் இல்லாமல் தொழில்துறையில் வேகமாக வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு தொழில் வந்து இந்த தொழில் தான் மாநிலத்தோட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பதிமூணு சதவீதமும் நாட்டோட மொத்த ஏற்றுமதியில் எட்டு சதவீத பங்களிப்பும் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறி கைத்தறி துறையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மாநிலத்தோட ஒரு பெரிய குடிசை தொழில் வந்து இந்த கைத்தறி தான் ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்து இப்போ வரைக்குமே கிராமப்புற மக்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தையும் ஏற்றுமதி வருவாயை அளிக்கக்கூடியதும் இந்த கைத்தறி தான் கைத்தறி அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட தொடர்பு இருக்கக்கூடிய சில துறைகளில் மூலமாக நாலு புள்ளி இருபத்தி ஒம்பது லட்சம் நெசவாளர் குடும்பங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பதினோரு புள்ளி அறுபத்தி நாலு லட்சம் நெசவாளர்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு வேலைவாய்ப்பையும் அளிக்குது இந்த கைத்தறி தொழில் நெசவாளர்கள் சங்கங்கள் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு வந்து விலையில்லாத சீருடை விலையில்லா வேட்டி மற்றும் சிலை இந்த திட்டத்துக்கு தேவையான எல்லா துணிகளையுமே உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது வந்து இந்த கைத்தறி குடிசை தொழில் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சர்க்கரை தொழிலகம்னு சொல்லக்கூடிய சுகர் இண்டஸ்ட்ரி தமிழ்நாட்டில் சர்க்கரை தொழில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேளாண் சார்ந்த தொழில் வேளாண்மை எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் சுகர் ப்ரொடக்ஷனும் இருக்கும் கிராமப்புற பகுதிகள் வந்து நம்ம மாநிலத்தோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்கிறதா நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் சர்க்கரை தொழிலகங்கள் மூலமாக பல ஆயிரம் மக்களுக்கு வந்து நேரடி வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கிது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து கரும்பு பயிர் சாகுபடி அதுக்கப்புறமா அறுவடை போக்குவரத்து இந்த பணிகளில் ஃபுல்லாகவே வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் வேளாண் தொழிலாளர்களுக்கு வந்து பல லட்ச ரூபாய் அளவுக்கு பல லட்சம் மக்களுக்கு வந்து மறைமுக வேலைவாய்ப்பையும் வந்து கொடுக்குது தமிழ்நாட்டில் ஒட்டு மொத்தமாக முப்பத்தி நாலு சர்க்கரை ஆலைகள் வந்து இருக்குது இதில் பதினாறு சர்க்கரை ஆலைகள் வந்து கூட்டுறவுத்துறை ஆலையும் அதாவது கவர்மெண்ட் ஆலையும் இன்னும் பதினெட்டு த வந்து தனியார் துறையிலையும் வந்து இருக்குது பாருங்கள் இதில் கூட தனியார் தான் வந்து அதிகம் 
நெக்ஸ்ட்டு வந்து சுற்றுலாத்துறை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சுற்றுலாத்துறையுமே வந்து ஒரு தொழிலகம் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா அதில் நிறைய மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கிது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து இப்போது ரீசெண்டாக இருக்கக்கூடிய ஆய்வுகளை நம்ம ஒப்பிடும்போது உள்நாட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்குன்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு முன்னணி தளமாக நம்மளுடைய தமிழகம் வந்து உருவாயிட்டுருக்கு அப்படின்றதே நம்ம சொல்லலாம் தமிழகத்தில் வந்து சுற்றுலாத்துறை தமிழ்நாடு சுற்றுலா மேம்பாட்டுக்க கழகத்தால் தான் வந்து ஊக்குவிக்கப்படுது அதை தான் டிடிசி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடு டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள்லேயே தமிழ்நாடு தான் வந்து ரூபாய் இருபத்தஞ்சி கோடி வருவாயை வந்து இந்த சுற்றுலாத்துறை மூலமாக ஏன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் சுற்றுலாத்துறை பொறுத்த வரைக்கும் முதன்மை மாநிலமாக நம்மளுடைய தமிழகம் வந்து விளங்கிட்டுருக்கு இந்த தொழிலோட ஆண்டுக்கான வளர்ச்சி விகிதம் எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா பதினாறு சதவீதம் தான் ஆண் வருஷத்துக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக இருபத்தெட்டு லட்சம் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் அது மட்டும் இல்லாமல் பதினோரு கோடி உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வந்து நம்மளுடைய மாநிலத்துக்கு வர்றாங்க பழங்கால நினைவு சின்னங்கள் புனித தலங்கள் மலைவாழிடங்கள் பல வகையான இயற்கை நில தோற்றங்கள் நீண்ட கடற்கரை கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியம் இதோ தமிழ்நாடு வந்து இந்த வளங்களுக்காகலாம் வந்து இந்த சுற்றுலா தலங்களுக்காகலாம் வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற மாநிலமாகவும் வந்து விளங்கிட்டுருக்கு இதை பார்க்குறதுக்காகவே வந்து நிறைய மக்கள் வந்து பல மாநிலங்களில் இருந்து வர்றாங்க இது வந்து நம்மளுடைய தமிழகத்தோட சிறப்பு எந்த அளவுக்கு நம்ம சுற்றுலாத்துறையில் வந்து சிறந்து விளங்குகிறோம் அப்படின்றதுக்கான எடுத்துக்காட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மக்கள் தொகை பாப்புலேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு நாட்டுக்குன்னு சொல்லி ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பகுதி அந்த வரையறுக்கப்பட்ட பகுதியில் இவ்வளோ மக்கள் தான் வந்து வாழணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஒரு கால்குலேஷன் வந்து இருக்குது இது கூடும்போது தான் நம்மளுக்கு பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இவ்வளோ மக்கள் தான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து மக்கள் தொகை மக்கள் தொகையோட பண்புகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய புள்ளி ஒரு ஆய்வுகளை தான் மக்கள் தொல தொகை இயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஸ்டடி ஆஃப் பாப்புலேஷனை தான் வந்து பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன்னு சொல்கிறாங்க மக்கட் புவியாளர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மக்கள் தொகை பற்றி அப்படின்னா நிறைய ஆய்வை வந்து மேற்கொள்கிறாங்க அப்போது மக்கள் தொகையோட அதிகரிப்பு ரொம்ப பொருளாதார வளர்ச்சியை வந்து பாதிக்கூடிய காரணியாக வந்து இருக்கலாம் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க அதனால் அதிக மக்கள் தொகை அப்படின்றது வந்து ஒரு நாட்டுக்கு பிரச்சனையான ஒரு விஷயமே தவிர அதில் வந்து என்ன இல்லை நிறைய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கிடையாது அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டோட மக்கள் தொகை வளர்ச்சியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஆல்ரெடி இந்திய பொருளாதாரத்துலேயும் வந்து எக்கனாமிக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரீகாப் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது ஆண்டு வந்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுத்து சென்சஸ் எடுத்திருப்பாங்க அதில் மொத்த மக்கள் தொகை வந்து என்ன அப்படின்னா ஏழு புள்ளி இருபத்தோரு கோடி தான் ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு கணக்கெடுக்கும் போது ஆறு புள்ளி இருபத்தி நாலு கோடியாக இருக்கும் அப்போ கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்தில் ஒரு கோடி மக்களோட தொகை வந்து அதிகரிச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது வருஷத்தில் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண் மற்றும் பெண்களோட மக்கள் தொகையோடைய வேல்யூ தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாவது வருஷம் கணக்கெடுக்கும் போது எந்த அளவுக்கு மக்களுடைய வேல்யூ இருந்தது அப்படின்றதே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மாநிலத்தில் மக்கள் தொகையில் வந்து ஆணும் பெண்ணும் கிட்டத்தட்ட சமமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை காட்டுறது தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றோட கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று டு பதினொன்று இந்த பத்து வருஷத்தில் மக்கள் தொகை வளர்ச்சியோட விகிதம் என்னென்னு பார்க்கும்போது பதினஞ்சு புள்ளி ஆறு சதவீதம் அதாவது கால் பங்குக்கும் மேலே அதனால் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பத்து ஆண்டுகளை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இது இந்த மக்கள் தொகை வளர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் அதிகம்தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது ஆ பதினோராவது வருஷம் திரும்பியும் ஒரு சென்சஸ் எடுக்கிறாங்க அந்த சென்சஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் மொத்த மக்கள் தொகையில் தமிழ்நாட்டோட மக்கள் தொகை வந்து ஆறு பர்சன்டேஜ் அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இது வந்து ஆறு புள்ளி ஏழு சதவீதம் வந்து இருந்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து மக்கள் தொகை பரவலை தான் சொல்கிறாங்க மொத்த மக்கள் தொகையோட அடிப்படையில் வந்து தமிழ்நாட்டை வந்து சில பகுதிகளாக வந்து பிரிக்கிறாங்க அதிக மக்கள் தொகை உடைய பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லி சென்சஸ்க்கு அப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எடுத்த சென்சஸ்க்கு அப்புறமா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மாவட்ட அளவில் நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒன்று ஒம்பது மில்லியன் மக்கள் தொகை உடைய சென்னை வந்து அதிக அளவு நகர்ப்புற மக்கள் தொகை மூலமாக நம்பர் ஒன் பிளேஸில் வந்து இருக்குது 
கோவை சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் தர்மபுரி சேலம் மதுரை அது மட்டும் இல்லாமல் திருநெல்வேலி இது ஃபுல்லாகவே வந்து தமிழ்நாட்டில் அதிக மக்கள் தொகையுடைய மாவட்டங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு இந்த மாவட்டத்தில் அதிக அளவில் மக்கள் தொகை இருப்பது காரணம் என்ன அப்படின்னா விவசாயம் அது மட்டும் இல்லாமல் தொழில்துறை மேம்பாடு தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மிதமான மக்கள் தொகையுடைய பகுதிகள் திருவண்ணாமலை கடலூர் திருச்சி தஞ்சாவூர் இந்த மாவட்டம் ஃபுல்லாகவே முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு லட்சம் மக்கள் தொகையுடைய மாவட்டங்கள் தான் வேலூர் திண்டுக்கல் விருதுநகர் அது மட்டும் இல்லாமல் தூத்துக்குடி இந்த மாவட்டம் ஒவ்வொன்றுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினஞ்சுலேருந்து இருபது லட்சம் மக்கள் தொகையுடைய பகுதிகளாக இருக்கும் விவசாயம் வந்து சின்ன அளவிலான தொழில் தவிர இன்னும் என்னென்ன தொழில்கள்லாம் இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கடலோர பகுதிகளில் மேற்கொள்ளக்கூடிய மீன் பிடித்தல் அது ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி மிதமான மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகள் உடைய மாவட்டத்தோட முக்கியமான தொழில்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து குறைவான மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகள் கடலோர மாவட்டங்கள்னு சொல்லக்கூடிய நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் அது மட்டும் இல்லாமல் சிவகங்கை இது ஃபுல்லாகவே பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு குறைவான மக்கள் தொகை இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு மக் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி ரொம்ப கம்மியான மக்கள் தொகை வந்து இருந்த மாவட்டமே வந்து இந்த நீலகிரி மாவட்டம்தான் காரணம் என்ன அப்படின்னா பத்து லட்சத்துக்கும் கம்மியான மக்கள் வந்து அங்கே இருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மக்கள் அடர்த்தி மக்கள் அடர்த்தி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவ்வளோ ஸ்கொயர் பட்டுக்கு இவ்வளோ பீப்புள்ஸ் தான் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது அந்த கால்குலேஷன் அஃபெக்ட் ஆகிறது காரணம் வந்து இந்த மக்கள் அடர்த்தி தான் ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் இப்போ சொன்ன ரிப்போர்ட் தான் இந்த டாபிக் ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பாங்க தமிழ்நாட்டோட மக்கள் அடர்த்தி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு ட்ரிபிள் ஃபைவ் அதாவது ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு நபர்கள் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இதுவே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு நானூற்றி எண்பது பேர் தான் இருந்திருக்காங்க அப்போ பாருங்கள் எழுவத்தஞ்சு பேர் வந்து கூடியிருக்காங்க இந்தியாவோட மக்கள் அடுத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மாநிலம் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பனிரெண்டாவது இடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது வருஷத்தில் மக்கள் தொகையை வந்து கணக்கெடுத்தாங்க இல்லையா அந்த கணக்கெடுப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தேசிய சராசரி மக்கள் அடர்த்தி வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு சென்னை வந்து ஒரு சதுர ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு இருபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு மக்கள் அடர்த்தியுடைய மாவட்டம் அப்படின்றது அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கன்னியாகுமரி திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் மதுரை கோயம்புத்தூர் கடலூர் தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் சேலம் வேலூர் அதுக்கப்புறமா திருச்சிராப்பள்ளி இந்த மாவட்டங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து அதிக மக்கள் அடர்த்தியுடைய மாவட்டங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் நீலகிரி மாவட்டத்தில் வந்து குறைந்த அளவு மக்கள் அடர்த்தின்னு பார்க்கும்போது பெரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு வந்து இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு பேர் வந்து இருந்திருக்காங்க மற்ற மாவட்டங்களை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான மக்கள் அடர்த்தி அப்படின்றது தான் சொல்லணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரிலீஜியன்ஸ் அல்லது மதத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஹிந்து கிறிஸ்தவம் இஸ்லாம் இது ஃபுல்லாகவே நம்ம மாநிலத்தில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மு முக்கியமான மதங்கள் நம்மளோட மாநிலத்தோட மொத்த மக்கள் தொகையில் இந்துக்கள் வந்து அதிகமாகவும் அதுக்கப்புறமா கிறிஸ்தவர்கள் அதுக்கப்புறமா இஸ்லாமியர்கள் சமணர்கள் சீக்கிய மதத்தினர் வந்து இருந்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து புத்த மதத்தினர் வந்து இருந்திருப்பாங்க பிற மதங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சார்ந்தவங்களும் குறிப்பிட முடியாத மதத்தை சேர்ந்தவங்களும் இருக்கக்கூடிய நிலைன்னு பார்க்கும்போது சீரோ புள்ளி இருபத்தி ஆறு சதவீதம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் சென்சஸ் எடுத்தாங்க நம்ம நிறைய டைம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற மக்கள் தொகையை வந்து நோட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து மாநிலத்தோட மொத்த மக்கள் தொகை அடிப்படையில் நியர் பை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கிராமப்புற மக்கள் தொகையோட அளவு வந்து மில்லியனில் கொடுத்துருக்காங்க மாநில மக்கள் தொகையில் மொத்தம் எத்தனை சதவீதம்னு பார்க்கும்போது ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி அறுபது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு தகவலோடு உங்களை சந்திக்க